الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini majlis yang ke-25 Dari penjelasan Kitab Ad-Durul Bahiyat Al-Masail Tursiyah Karya Al-Imam Al-Shultani Rahimahullah Ta'ala Pada daurah fikri kita Yang hari ini Setelah masuki hari yang ke-7 Berkata Al-Imam Masyukani Rahimahullah Ta'ala Dalam kelanjutan pembahasan Kitab Ar-Rahan Kita beliau kitab Ar-Rahan Ar-Rahan adalah jaminan Gadai Ar-Rahan secara bahasa Kadang bermakna At-Tubut wa'ad-Dawam At-Tubut wa'ad-Dawam Tetap dan Continue Kalau dikatakan ma'un rahin Airin rahin Maksudnya dia air diam Dan Tetap seperti itu Dan mana yang kedua Rahan kadang bermana Al-habis Bermana yang tertahan ya. Seperti firman Allah Kullu mur'im bima kasawat Rahina Setiap Orang dari apa yang diupayakan Dia rahim Maksudnya tertahan Dia harus mempertanggungjawabkannya Dan secara syar'i Rahan adalah Secara istilah Rahan Adalah Ja'alu aynin Madiyatin Wasiqatan Bidainin Istawfa minha Atau min samaniha Minta adar al Rahan adalah Dia memberikan barang Memberikan harta barang Sebagai wasiqah Sebagai Wasiqah sebagai jaminan Terhadap hutangnya Wasiqah bida ini terhadap hutangnya Yustawfa minha Kau min sama dia ida taat darul wafa. Yang kemudian dari barang yang diberikan ini, barang jaminan ini, apabila dia tidak membayar, maka akan diambil bayarannya dari barang tersebut atau dari harganya, atau dari harganya. Baik, ini definisi rohani. Dan rahan adalah hal yang disyariatkan Dan syariatannya di dalam Al-Quran Firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa in kuntum ala safarin wa lam tayyiru katiban Apa? Farihalum makbuba Apabila kalian berada di dalam perjalanan Dan kalian tidak menemukan juru tulis Ya sebab Penulisan akad ini juga wasifah ya, Juga adalah apa? Wasifah Jaminan atau penguat Untuk sebuah akad ya. Kalau kalian dalam perjalanan Dan kalian tidak mendapatkan juru tulis Maka dengan rahan yang dipegang Ini ayat dalam perjalanan Tapi bukan artinya Syariat rahan itu hanya di dalam safar saja. Boleh di safar maupun selain apa? Safar. Dan biasanya pada saat safar itu lebih diperlukan rahan lagi. Makanya disebutkan safar saja. Ya jelas ya. Kalau di safar harus ada rah- apa? Di safar disyariatkan rahan. Maka di selain safar juga lebih disyariatkan. Lebih 
apa masuk dalam pensyariatan. Ya. Dan di antara dalil bahwa rahan tidak harus dalam safar. Ini juga dalil tentang disyariatkan rahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa mengambil makanan dari seorang Yahudi untuk tempo tertentu dan beliau memberikan rahan baju besi beliau menjadikan baju besi beliau sebagai apa? sebagai rahan maka ini menunjukkan disyariatkannya ya. dan sepadat para ulama tentang disyariatkannya rahan dan tidak ada yang mengingkarinya asyokannya rahimahullah ta'ala berkata ya juzu rahnu ma yamlikuhu rahin fi daylin alihi boleh seorang memberikan jaminan gadai dari apa yang dimiliki oleh si penggadai lantaran hutang yang ada padanya ya simbol diterangkan boleh seorang yang berhutang dia menggadaikan atau memberikan jaminan untuk hutangnya tersebut dengan barang gadaian yang dia miliki. Ya, di sini kata beliau ya jus boleh. Beliau terangkan hukum ar-rahan. Rahan itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh bukan wajib. Hukumnya adalah boleh bukan apa? Bukan wajib. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa rahan hukumnya adalah apa? Adalah boleh bukan wajib. Ya. Dan perintah yang ada di dalamnya itu adalah perintah irsyad Pengarahan, penganjuran Bukan perintah wajib Karena rahan adalah ganti dari kitabah ya. Kalau misalnya Seorang Meminjam dari orang lain Kemudian dia telah menulisnya Maka ini telah cukup Dengan tulisan tersebut sebagai bukti kalau tidak ada dengan tulisan yang syah dan ada persaksiannya, maka bisa dengan rahan. Ini bukti yang lain. Sebagai ganti dari penulisan. Dan penulisan akad itu, penulisan akad pinjaman, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi, kalau penulisan saja bukan wajib, apalagi gantinya, yaitu apa? Rahan juga bukan wajib. Karena itu asyokan ini bahasakan di sini dengan kalimat ya juzu boleh bagi rahim bagi apa rahim bagi orang yang berhutang untuk menggadaikan. Nah, kemudian kata beliau dia menggadaikan ma yang likuhu apa barang yang dia gadaikan adalah sesuatu yang dia miliki sesuatu yang dia miliki. Jadi, kalau ada barang yang dia miliki maka itu yang dia berikan sebagai apa namanya hal yang dia gadaikan jelas ya dan apakah harus yang dia gadaikan itu sesuatu yang dia miliki secara penuh atau boleh sesuatu yang dia miliki ya sementara maupun yang dia miliki belum penuh ini letak silap pendapat di kalangan para ulama Nah, baik. Dan syukur di sini beliau hanya menjelaskan apa yang dia miliki. Jelas ya. Jadi boleh menjaminkan apa yang dia miliki. Tidak ini alihi. Ya, karena hutang yang dia apa namanya dia tanggung. Nah, dan ini adalah faedah dari rahan. Dia memberikan jaminan. Sehingga jaminan tersebut ya, bisa menjadi apa pengganti kalau misalnya si bukan si rahim orang yang berhutang ini dia tidak bisa membayar hutangnya jelas ya karena itu diambil darinya atau dari sebagiannya. Ia ya, rahan dah harus dia kasih rahan apa yang mencukupi seluruh hutang dah harus 
boleh apa yang menutupi sebagiannya. Misalnya ada orang yang meminjam, ya, ada yang minjam, misalnya kepada saya dia pinjam satu juta, terus dia berikan kepada saya barang, barang ini nilainya apa? Nilainya satu juta, jelas? Maka ini boleh, ini boleh. Boleh juga misalnya diberikan, dia pinjam saya satu juta, diberikan nilai, diberikan barang yang nilainya cuma setengah juta saja, sebagiannya. Maka ini juga syah sebagai rahan. Sebab rahan itu adalah hal yang menutupi, yang bisa di, apa, ditutupi darinya seluruh hutang atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Nah, baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah wa tahru yurkabu wal labanu yushrabu binaqaqatil marhun. Ya. Al-dhahru yurkab wal labanu yushrabu binaqaqatil marhun. Dan hewan itu boleh ditunggangi. Dan susunya boleh diminum. Ya kalau si marhun apa? memberikan nafkah ya memberikan nafkah padanya nah jelas ya apabila yang dirahankan ini diberikan nafkah ya di sini Asyokan ini mengambil apa memberikan penjelasan tentang masalah apa tak boleh memanfaatkan barang rohan itu? Ya sekarang barang atau harta dijaminkan. Apa tak boleh dia memanfaatkan jaminan itu? Maka beliau terangkan di sini. Kalau dia sifatnya bahar, sifatnya hewan, ya, maka boleh dia manfaatkan dengan cara apa? Dia tunggangi atau dia peras susunya, tapi dengan syarat dia memberikan nafkah kepada atau dia memberikan pembiayaan kepada apa? Hewan yang merupakan barang jaminan itu. Ya, dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan." Wa laban ad-dur yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Jelas? Ya, abdhar hewan bisa ditunggangi apabila dia terjamin kalau ada penafkahan. Demikian pula meminum, memeras susunya untuk diminum, ya itu boleh apabila ada penafkahan pada barang gadian itu. Siapa yang menafkahinya terhadap yang menungganginya dan meminum susunya? Wajib untuk memberikan apa? Nafkahnya. Ya, baik. Dan ini pendapat yang dipegang oleh apa ulama hambalia bahwa rohan terbagi dua. Ada rohan yang perlu perawatan dan ada rohan yang tidak perlu apa? Perawatan. Kalau rohannya tidak perlu perawatan, maka tidak boleh dia apa? Dimanfaatkan. Sebab asalnya disimpan dan dijaga, tidak perlu apa? Perawatan. Ya. Kalau dia perlu perawatan Ya seperti hewan Ya hewan tentunya Tidak mungkin disimpan Dia perlu perawatan Diberi makan ya, Diberi apa? Diberi, diberi minum nah, Karena dia perlu perawatan Maka diirinkan Untuk memanfaatkannya Sebagai imbalan dari apa Perawatan yang apa Dikeluarkan Ini kalau si Pemegang rahan ini, si pemilik piutang yang padanya ada rahan sebagai jaminan dari orang yang berhutang, ini apabila dia mengeluarkan nafkah. Tapi kalau si pemilik e, rahan, orang yang berhutang, dia berkata ini, hewan ini saya jaminkan. Ya. Dan biayanya saya yang tanggung. Misalnya dia yang tanggung biayanya, maka ini tidak bisa diapa? Tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ya. Nah, maka ini ketentuannya yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Kemudian nampak dari hadis ini bahwa penggunaan rahan tersebut itu sesuai dengan kadar apa? Kadar nafkah dan kadar atau kadar pembiayaan yang dia berikan. Sesuai dengan kadar pembiayaan yang dia berikan. Ya kalau misalnya dia berikan uh, apa namanya? Uh, pembiayaan ya tidak terlalu banyak maka dan dia gunakan binatang itu lebih daripada pembiayaan ya maka lebih dari pembiayaan itu harus dia bayar ke mana ya harus dia bayar ke pemiliknya ya jelas ya misalnya dia pakai kendaraan misalnya dia pakai onta ontanya kalau dipakai perjalanan dari sekian ke sekian maka itu biayanya misalnya apa dua ratus ribu dia hanya mengeluarkan biaya seratus ribu ya basic berarti apa ada lebih berapa seratus ribu maka seratus ribu ini tidak boleh dia katakan saya sudah kasih biaya seratus ribu saya boleh memanfaatkan semua saya tidak tapi dia biayai sesuai dengan kadar apa apa dia memanfaatkan sesuai dengan kadar biaya yang diberikan jelas ya ya dan semisal dengannya di masa ini misalnya kalau ada yang menggadaikan motor atau menggadaikan apa mobil ya kalau perlu perawatan maka dia hanya menggunakan sesuai dengan kadar apa? Kadar perawatan. Ya. Jelas ya sesuai dengan kadar perawatan. Kalau dia diberi motor kemudian dia pakai apa namanya motornya ke sana sini lebih daripada perawatan, maka ini dia telah mengambil manfaat dari apa? Dari pinjaman. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebab asalnya orang yang memberikan barang jaminan ini karena ada apa? Ada pinjaman, dia berikan rahan. Ya, maka kalau dia manfaatkan rahan tersebut, ini artinya dia mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutan dan telah berlalu kaidah kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Jelas ya? Jadi saya simpulkan kalau Ya, ini dalam menggunakan barang gadaian. Ya, kalau barang gadaian tersebut perlu biaya perawatan, maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan kadar apa? Kadar biaya yang diberikan. Ingatnya sesuai dengan kadarnya. Siapa lebih dia manfaatkan dari kadar biaya yang dia berikan, maka dia harus bayar ke mana? Ke pemilik barang, orang yang berhutang kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau biaya tersebut atau barang tersebut tidak perlu biaya perawatan, maka ini tidak boleh dia apa? Dimanfaatkan. Kalau dia manfaatkan, maka dia jatuh dalam apa? Dalam riba. Sebab dia mengambil manfaat di belakang pinjaman. Ya, jelas ya. Di sini muncul satu pertanyaan. Ya. Sekarang ada orang yang menggadaikan misalnya motornya. Ya. Motor dia pakai. Saya katakan saya tidak mau pakai motor ini karena kalau saya pakai saya akan lebih pemakaiannya. Saya sewa saja. Ya, dia ingin menyewanya dari siapa? Dari si pemiliknya. Ya, orang yang berhutang kepadanya. Maka ini adalah solusi yang terbaik agar supaya dia jangan jatuh di dalam apa? Hal yang meragukan atau hal yang diharamkan. Jelas ya. Tapi harus diingat. Ya, harga sewanya harus harga yang wajar. Ya, jangan sampai dia berkata kepada pemiliknya sudah saya sewa aja mobilnya, apa atau motornya yang digadaikan. Maka akhirnya biaya sewanya dijatuhkan seperdua gara-gara apa? Gara-gara hutang ini tidak boleh juga sama mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang hutang. Maka dia menyewa dengan harga yang sewajarnya. Ya, kalau memang orang tersebut menyewa seakan-akan tidak ada antara dia dan antara pemilik ada hutang ya antaranya sehingga penyewaan tersebut sesuai dengan apa namanya sesuai dengan harganya baik kemudian kata beliau rahimahullah taala wala yaglubur rahan atau wala yaglub tarhan bima fihi Ya. Di dalam uraian Imam Syaukani ini beliau terangkan bahwa rohan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya. 
ya, ditutup dari pemiliknya sehingga untuk mengambil manfaat apa yang ada di dalamnya. Ya. Dan ini beliau berdalilkan dengan hadis, tapi hadisnya ada kelemahan. Ya, di mana disebutkan dalam hadis itu dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رهن itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya yang merahankannya yang menggadaikannya jadi barang gadaian tidak boleh ditutup tidak boleh ditahan dari pemiliknya yang apa menggadaikannya ya lahu gunmuhu untuk pemiliknya keuntungannya wa alaihi gurmuhu dan atas orang yang apa memegang barang rohan itu sebagai jaminan gurmuhu dia menanggung kerugiannya kalau memang ada kerugian ya ini hadis lemah ya dan mana hadis ini bahwa barang jaminan kalau sudah digadaikan itu bukan berarti barang jaminan tersebut sudah menjadi milik siapa? Milik orang yang mempunyai piutang. Tidak. Jelas ya? Barang ini tetap milik siapa? Milik orang yang berhutang, yang menggadaikan. Tetap miliknya. Maka barang tersebut tidak boleh ditahan darinya. Ya, tidak boleh ditahan darinya. Maka kalau misalnya sudah jatuh temponya, ya, diberikan ketentuan diberikan pilihan kepada siapa? Si pemilik barang atau orang yang berhutang diberikan ketentuan padanya. Kamu bayar sekarang ya. Atau barang ini kita jual untuk menutupinya. Kalau dia bayar, maka barang rohannya kembali kepadanya. Dia yang paling berhak untuk apa? Memilikinya. Ya. Kalau bisa langsung dia jual, dia jual. Kalau misalnya dia tidak bayar misalnya, bisa langsung dijual, dijual tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak bisa dia jual, maka tentunya urusannya kemana? Ke pengadilan. Ya, karena itulah ada barang jaminan dan dia berhutang, maka dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan dia dipanggil untuk melunasi hutangnya atau dia menjual barang jaminannya. Dia sendiri yang menjualnya, dikasih pilihan dulu. Dia sendiri yang apa? Menjualnya. Ya. Kalau dia tidak mau dia tidak mau menjualnya, maka hakim boleh menjatuhkan hukum untuknya. Untuk dia dipaksa atau dipenjara supaya bisa apa? Mau menjual tersebut. Kalau tidak, maka hakim boleh menjualnya langsung. <tuh> Sedemikian rupa prosesnya karena memang orang yang memiliki barang gadaian itu tetap punya hak. Dan langsung begitu langsung dijual. Tidak. Jelas ya? Dan ini juga kesalahpahaman dari sebagian orang, kalau misalnya ada barang gadaian, sudah digadaikan barangnya, tidak bisa dibayar, langsung menjadi miliknya penuh. Walaupun barang itu lebih mahal daripada apa? Daripada hutang yang dia berikan, atau yang dia pinjamkan kepada orang tersebut. Misalnya dia berhutang 10 juta. Ya. Dikasih jaminan motor, motor nilainya 12 juta. Jelas? Maka ini tidak cocok, dia mengambil motornya. Motor itu harus dia jual, kalau misalnya dapat 12 juta, maka dia ambil haknya 10 juta, 2 juta dia kembalikan ke siapa? Ya, ke pemilik motor itu, orang yang berhutang. Sebab asalnya barang gadian tetap apa? Miliknya. Ya, jelas sampai sini ya. Maka ini hal-hal yang penting yang perlu diketahui dalam pembahasan rahan. Baik, selesai ya pembahasan tentang rahan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kitabul wadi'ah wal arya. Kitab tentang titipan dan pinjaman. Ya. Ini dua istilah al-wadi'ah dan apa? Al-ariyah. Ya, al-wadi'ah dari apa kata wada'ah itu adalah bermana mustaudi'ah, mustudi'ah, apa yang dititip. Wadi'ah bermana apa yang di titip. Jelas ya? Terus secara bahasa. Secara istilah wadi'ah adalah al-mal al-mawdu' inda al-ghairi liyahfadahu bila iwadin. 
ya. Al-wadi'ah adalah barang yang diletakkan kepada orang lain Barang yang disimpan Diletakkan ya, Kalau mau dibahas kali ini Yang dititip kepada orang lain Diyahfawahu Dititip supaya dia menjaga barang itu Bila iwadin Tanpa apa? Tanpa ada bayaran Jadi dia titip tanpa ada Bayaran Jadi penitipan ini Kalau bentuknya wadiah Maka dia sifatnya apa? Sifatnya tabarro Akadnya apa? Akad tabarro ya, Kedermawanan Tidak ada bayaran ya, Tidak ada apa? Tidak ada bayaran Itu akad wadiah Jelas ya? Akad wadiah Kalau dia ada bayaran itu namanya apa? Ha? Ya dia titip kemudian membayar Namanya apa? Ha? Ya namanya ijarah Penyewaan Ya kan? Dia mengupah soalnya Dia memberikan upah ya. Dan penitipan itu manfaat atau bukan? Ha? Manfaat Dia sebuah amalan yang ada manfaat Sudah berlalu ya di pembahasan ijarah Jelas ya? Ya, karena itu saya dari awal sebutkan definisi kemudian hakikat dari definisi itu perlu dipahami untuk membedakan. Ya. Sekarang ada yang mengatakan, ya kadang kita ke bank-bank apa namanya syariat misalnya buka tabungan, tabungannya disebut di situ wadia. Disebutkan apa sifatnya apa? Wadia. Nah, kalau dia sebut wadia, wadia ini apa hanya sekedar dia apa dititip tidak boleh ada pungutan bayaran itu namanya wadia jelas ya jadi kalau ada biaya perawatan atau biaya titipan maka itu namanya apa ijarah jelas dan wadia ini ya wadia saya terangkan ya hakikatnya supaya jelas wadia adalah hal yang disyariatkan Ya, hal yang disyariatkan Pensyariatan, Pensyariatannya Dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW Dan disepakati oleh para ulama Dari Al-Quran, Allah berfirman Wa ta'awanu alal birri Wa taqwa Kalau menolak dari kebaikan dan ketakwaan ya. ya, Kalau dia menitip barang ke saudaranya Saudaranya menjaga barang itu Maka ini tolong menolak di atas kebaikan Ya Ya <tuh> Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Kemudian di akhir hadis dikatakan, "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia maka Allah akan melapangkan untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan akhirat kesusahan ini cakupannya luas ya telah kita uh, jelaskan mana kesusahan ini pada apa yang telah lalu di dalam masalah al-qarb bagi siapa yang memberikan pinjaman ya jelas dan memberikan kelapangan itu dalam banyak hal Apakah dalam masalah dia titipi, dia terima Untuk dia dititipi, ini juga melapangkan saudara Masuk juga ya. Kemudian berikutnya potongan hadisnya dikatakan Wallahu fi awnil abdi Dan Allah terus membantu hamba Makan al-abdu fi awni akhihi Sepanjang si hamba Membantu siapa? Saudara ya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Wadi'ah adalah hal yang disyariatkan Hal yang disyariatkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan sepakat para Pukaha tentang bolehnya Al-Wadi'ah Sepakat para pukaha tentang bolehnya apa? Al-Wadi'ah Nah Al-Wadi'ah ini kalau terjadi penitipan Maka penitipan ini Ada konsekuensi di belakangnya Ini akan diterangkan oleh Syokani Sebagiannya Kata Syokani rahimahullah Yajibu alal wadi' wal musta'ir Ta'diyatul amanah ila man i'tamanahu Wajib atas al-wadi Al-wadi artinya orang yang dititipi barang titipan 
itu al wadi orang yang dititipi barang apa barang titipan wal mustair dan wajib bagi orang yang meminjam ini al mustair dari apa arya ya saya baik saya terangkan dulu istilah yang kedua ya istilah arya sebelum kita masuk ke apa pembahasan jadi sekarang dua istilah yang disebut di bab al wadi ada dengan apa al arya Ya al arya dari kata lil arah dari al arya disebut juga lil arah dan dia dari kata taawur ya taawur nah itu ada barang saling dia gilirkan ya saling dia pindahkan tetapi dikembalikan lagi dikembalikan lagi ini apa Arya, ya, ya dalam bahasa Indonesia ya, mungkin cocoknya yang kata apa pinjaman diberikan pinjaman. Nah, kalau dari sisi hakikat secara istilah, ya, cara istilahnya Arya itu adalah Arya adalah tambli kumampaatin muakkata bila ewab. Ini definisi ulama Malik ya. ya. Dia memberikan kepemilikan manfaat untuk sementara tanpa ada apa? Tanpa ada bayaran. Tanpa ada bayaran. Ya, jadi dia pinjam ya, sebuah manfaat, sebuah barang yang bermanfaat, dia pinjam sementara untuk dia manfaatkan. Itu yang disebut dengan apa? Arya. Dan Arya ini adalah hal yang disyariatkan. Ya. Pensyariatannya ada di dalam Al-Qur'an dan ada juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin tentang bolehnya. Dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala wa yamna'una al-ma'un. Ya. Ini sebagian sifat yang dicela di dalam surah Al-Ma'un. Mereka menahan dari al-ma'un. Menahan dari apa? Al-ma'un. Al-ma'un itu adalah orang yang perlu apa? Perlu kepada sebuah atau kepada sesuatu dari orang lain. Orang lain yang memiliki sesuatu ini dia punya kelapangan. Dia punya kelapangan. Bisa dia pinjamkan. Tapi dia tahan. Tidak dia pinjamkan. Maka ini disebut dia menahan dari apa? Al-ma'un. Dia dari orang yang dicelah di dalam ayat. Nah, dan Ibnu Mas'ud menafsirkan al-ma'un ini dengan apa? Dia menahan barang-barang yang bisa dipinjam. Seperti dia menahan tidak meminjamkan apa? E, periuknya, tidak meminjamkan timbangannya, tidak meminjamkan timbanya. Nah, padahal bisa dia pinjamkan. Apa ruginya dia apa? Dia pinjamkan orang perlu kepada timba. Jelas ya? Ya. Ada sumur misalnya perlu timba. Dia minyak timba tidak diberi. Maka ini yang menahan apa? Al-ma'un. Ya. Yang menahan dari al-ma'un. Maka ayat ini secara global ini menunjukkan dikariatkan yang memberikan pinjaman sekaligus menerangkan bahwa orang yang bisa meminjamkan, dia punya kelapangan untuk meminjamkan. Kemudian dia menahan, maka dia masuk ke dalam golongan yang dicela. Sebagai apa? Orang yang menahan al-ma'un. Jelas ya? Baik. Dan sepakat para ulama tentang bolehnya arya ini adanya pinjaman ini. Baik ini al-wadi'ah dan al-arya. Kata Asy-Syaukani rahimahullah yajibu 'ala al-wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah ila man ihtamanahu. Wajib atas al-wadi'. Al-wadi' orang yang dititipi apa? Wadi'ah. Wal musta'ir dan wajib atas orang yang meminjam. Ta'diyatul amanah untuk melaksanakan amanah atau menyampaikan amanah ila mani tamanahu kepada siapa yang apa siapa yang memberikan amanah kepadanya siapa yang memberikan amanah kepadanya dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru bil adli atau innallaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha sungguhnya Allah memerintah kalian untuk ya menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya Ya, dan 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Adil amanata ila man tamanaka wala takun man khanaka ya sampaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepadamu jangan jangan engkau mengkhianati siapa yang mengkhianatimu ya ini hadis apa hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dia mempunyai beberapa jalan yang membuatkannya Baik. Dari perintah untuk menyampaikan amanah. Jelas ya? Maka dari sini nampak konsekuensi dari adanya sebuah pinjaman, ya kalau dia memi- dia dititipi, kalau dia dititipi itu ada konsekuensinya. Kalau dia dititipi. Ya. Konsekuensi pertama, barang titipan yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Adalah amanah. Itu adalah amanah. Ingat ya, kalau amanah boleh dia jual atau tidak? Dia boleh dia jual. Ya. Sebab dia namanya apa? Amanah. Kemudian konsekuensi kedua, kalau dia dititipi, maka dia wajib menjaga barang tersebut. Ya. Ini diperhatikan ya, ini akhlak dalam hal yang seperti ini. Kalau dia dititipi, maka dia jaga. Ya. Dia jaga. Dia jauhkan dari gangguan anak-anaknya. Dia jauhkan dari ini dan itu. Dia jaga. Jelas? Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi titipan, kalau pemiliknya datang memintanya, maka dia wajib untuk apa? Mengembalikannya. Ya. Ini konsekuensi dari sebuah, ya, dari sebuah titipan. Nah, demikian pula kalau dia meminjam, ya, kalau dia meminjam, maka pinjaman ini harus dia apa? Harus dia kembalikan. Ya, harus dia kembalikan. Sebab asalnya hal tersebut memang bukan apa, ya, bukan miliknya, hanya dia pinjam untuk sementara. Ya, dia pinjam untuk apa? Sementara. Maka wajib dia kembalikan kepada pemiliknya sebab pinjaman yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Amanah. Itu adalah amanah. Ya, jelas. Maka sama juga dengan pinjaman. Kalau apa dia telah meminjam sesuatu maka itu amanah yang harus dia jaga dia adalah amanah kemudian wajib dia jaga kemudian kalau diminta oleh pemiliknya maka pinjaman itu wajib dia apa dikembalikan ya wajib untuk dikembalikan baik kemudian kata beliau wala yakun man khanahu dan jangan dia mengkhianati siapa yang berkhianat kepadanya Ya. Jelas? Ya, seorang mukmin itu dituntut berlaku adil dan bertakwa. Kalau orang lain tidak berlaku adil, dia tetap berlaku adil. Orang lain membalimi dia, dia tidak balas membalimi, tapi apa? Tetap menjaga dirinya di atas ketakwaan. Ya. Allah firman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu." wa aqrabu lit-taqwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil, berlaku adillah. Keadilan mendekati kepada apa? Taqwa. Ya jangan sampai ini orang pernah menipu saya. Ya. Saya pernah pinjami dia, dia rusak barang yang saya pinjamkan kepadanya. Wah, saya balas. Ini sekarang mumpung barangnya ada sama saya, saya balas juga, saya rusakin. Ya. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Wala yakun man khalahu. Nah, jadi sekira jelas ya. Kemudian kata beliau, wala bamana alaihi. <coughs> wala bamana alaihi idza talafat at idza talifat biduni janayatin wa khiyanah. Dan tidak ada baman. Ya. Dia tidak wajib menggantinya. Apabila talifat. Tidak wajib dia menggantinya apabila barang itu rusak. Ya, atau barang itu apa? Tidak bisa digunakan lagi. Ya, talifat itu bisa bermana dia hilang, bisa bermana dia hancur, terbakar. Ya, jelas. Kalau barang itu rusak bila jana ya tanpa ada, bukan kesengajaan dari dia sengaja yang merusaknya. Wahyana dan bukan karena dia sihana. Ya, maksudnya kalau barangnya rusak secara tabi, maka dia tidak menanggung. Ya, dia tidak membayar. 
gantinya. Ya. Tapi kalau dia menjadi sebab rusaknya atau dia menelantarkannya, dia ceroboh terhadap barang itu maka dia apa? Dia menggantinya. Jelasnya dia yang menggantinya. Ya, karena itu orang yang dipinjamkan suatu, orang yang titipi suatu. Kalau barangnya rusak harus ditanya apa sebab rusaknya. Ya. Jangan si penitip dan si peminjam yang enggak mau tahu yang penting kamu apa? Kamu ganti. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Tapi ditanya apa sebab rusaknya? Apa sebab hilangnya? Jelas? Ya. Kalau misalnya dia sudah jaga di rumahnya, dia sudah ini, tiba-tiba rumahnya terbakar. Di luar kemampuannya. Ya. Jelas? Maka ini apa? Diganti atau tidak? Tidak diganti. Ya. Tidak diganti. Baik, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di dalam syaratnya ada kelemahan. Namun para ulama sepakat bahwa orang yang tidak dititipi itu tidak mengganti ya, barang yang dititipkan kepadanya kalau barang itu rusak kecuali kalau dia yang berkhianat dalam hal itu. Dia menjadi sebab apa? Rusaknya barang tersebut. Ya, dan sudah berlalu ya hadis uh, Samurah ala liat ma akhadat hatta tu hatta tu addiyahu terhadap tangan dia wajib mengembalikan apa yang diambil sampai dia apa mengembalikannya atas tangan dia punya kewajiban terhadap apa yang diambil jadi yang tanggung jawab ya tanggung jawab ini lepas kalau barangnya sudah ada apa dia kembalikan dan kalimat tanggung jawab ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang hendaknya dia apa hendaknya ditanggung Hal yang hendaknya ditanggung. Nah, kemudian kata beliau, wala yajuzu man ulmaun kadalwi wal kidr wa itraqil tahli wa halabil mawashi liman yahtaju dalik wal hamdi alaiha fi sabillillah. Ya. Kemudian Syukani menjelaskan dan tidak boleh menahan almaun. Tidak boleh menahan siapa? Almaun. Ya, orang yang sangat perlu. Ya, ini sudah berlalu kita terangkan. Dan konteksnya dalam Al-Qur'an dicela pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun terus wa yamna'una al-ma'un. Tiga yang dicela. Celakalah orang yang salat dengan celakalah orang yang salat tapi dia melakukan tiga hal. Yang pertama, mereka lalai dalam salatnya. Yang kedua, mereka ria dalam hal itu. Dan menahan dari al-ma'un. Ini menunjukkan tiga hal ini adalah sifat apa? Sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin yang tidak boleh diikuti. Karena itu tidak boleh dia menahan al-ma'un. Seperti ad-dalu. Seperti apa? Timba. Wal-qidir. Seperti priyuk. Wa'itraqil fahal. Wa'itraqil fahli. Ya seperti apa? Pejantan. Ya sudah berlalu ya. Hewan pejantan. Buat tidak boleh disewakan, tidak boleh apa, tidak boleh diperjualbelikan airnya. Ya. Kalau diminta, misalnya, ada orang punya hewan betina, tentunya betina tidak mungkin melahirkan kalau tidak ada apa, tidak jantannya. Ya. Maka diberi, dia butuh. Ya. Nah, jelas ya, dia perlu dalam hari ini. Nah, dan tidak ada ruginya kalau hewan jantannya apa, ya. hewan jantannya menikahi atau kawin dengan hewan betina tersebut tidak ada ruginya. Ya. Dia tidak rugi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wa halabil mawashi liman yahtaju dalik. Demikian pula memerah susu al mawashi, hewan-hewan ternak. Bagi siapa yang perlu kepada hal itu. Kalau misalnya ada hewan ternak dia punya susu misalnya, ya. Dia tidak perlukan hewan apa namanya susu tersebut. Dia juga diperah atau tidak diperah, ya pasti tiap harinya akan berlalu. Maka ada orang yang memerahnya, dia butuh, maka tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan oleh yang perlu terhadap terhadap almawashi ini atau memerah susu almawashi ini. Kemudian demikian pula menunggangi kendaraan itu di jalan Allah. Ya. Jadi kalau misalnya diperlukan kendaraan itu dalam jihad, maka tidak boleh ditahan. Ya, dibiarkan untuk dipakai. Jelas ya, dibiarkan untuk dipakai. Atau dia dalam perjalanan jihad, ada kendaraan yang kosong, bisa kawannya naik di atas bersamanya, maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia menahannya. 
Ya boleh dia menahannya. Ya. Ini semuanya kalau dia tahan maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang menahan al-ma'un, orang yang sangat perlu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walhamdulillah fi sabilillah. Nah. Ya. Ya, di dalam sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi haqqaha illa uqida laha yawm al-qiyamati biqa'in qarqaratin tata'uhu dhatu abdilti bidilfiha wa tantahu hudatul qarni biqarniha." Ya, tidak ada seorang pemilik unta, pemilik kerbau, pemilik Kambing, dia tidak keluarkan haknya. Sehingga dia tidak keluarkan haknya. Hak ini apa? Ya, akan diterangkan. Kecuali akan dia dia akan di, mereka akan didudukkan pada hari kiamat. Ya, kemudian diterangkan siksanya. Ya. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, mahakuha. Ya Rasulullah, apa haknya? Ya, yang harus dikeluarkan. Kata beliau, itraqu fahliha. Ya, jantannya dibiarkan. Wa iarat dalwiha. Ya, dan meminjamkan apa? Timbanya. Ya. Wa man hatuha wa halbuha 'ala al-ma. Kemudian dia beri dan boleh diperah terhadap apa? Air yang ada padanya. Ya. Wa hamlun 'alaiha fi sabilillah. Dan boleh di uh, kendanya dikeluarkan haknya dengan ditunggangi di jalan Allah. Jelas ya? Ini semua dari hal wajib di hak dari hewan itu ya dikeluarkan ya buka, di 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 dipinjamkan ya tidak boleh seorang mengambil manfaat di belakangnya baik selesai sudah ya pembahasan al wadia dan al arya kemudian kata syukani rahimahullah taala kita berkos ya kita tentang apa al kos al kos penguasaan harta orang lain tanpa hak al kos bu secara bahasa adalah akhdhu syai' dhulman wa qahran dia mengambil sesuatu dengan kezaliman dan paksaan itu kata al-ghaz secara bahasa dan secara istilah al-ghaz adalah al-istilah ala malil ghairi qahran bi ghairi haqqin ya al-ghaz secara bahasa adalah al-istilah penguasaan terhadap harta orang lain tanpa ada hak, tanpa ada hak. Itu definisi al-ghaz secara apa? Secara istilah. Ya, dan al-ghaz ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang apa? Diharamkan. Ya, pengharamannya ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Dan ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa hirara yang beriman jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil Ya ini cara yang batil salah satunya adalah apa? Al-ghash Kenapa? Sebab al-ghash tidak ada keridhaan Ya, tidak ada keriduan kerana itu disebutkan ilan takuna tijaratan antara bimbingkum kecuali kalau kumak dia memakan harta itu dengan cara perdagangan dari salin riba. Ya. Dan tentunya lepas ini tidak ada keriduan dia mengambil secara apa? Cara paksa. Dia di dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan dan mungkin hadisnya mutawatir Rasulullah SAW bersabda inna dimaakum wa amwalakum wa aradakum Alaikum haram ka hurmati yawmikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza Sungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian Sebagaimana haramnya hari ini maksudnya sebagaimana terhormatnya hari ini itu hari Arafah ya Apa hari yang beliau khutbah di sini apakah di Arafah atau di mana di hari Nahar Sebagaimana agungnya negeri kalian ini dan sebagaimana agungnya bulan kalian ini yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Nah, 
Dan Nabi SAW bersabda La yahillu Limri'in Dan Nabi SAW bersabda La yahillu ma lumri'in Muslimin illa bitibatin min nafsih Tidaklah halal Harta seorang Muslim kecuali ya dengan jiwanya yang apa telah riba bersuka cita memberikannya ya ini hadis di hadisnya ini ya hasan dari seluruh jalan-jalannya nah bagi ini sebagian dalil menunjukkan tentang haramnya apa al-ghas ya dan al-ghas ini adalah hal yang disepakati haramnya oleh para ulama tidak ada silang pendapat nah tidak ada silang pendapat Jadi penguasaan harta orang lain tanpa hak ini adalah hal yang haram menurut apa? Kesepakatan para ulama. Ya kadang orang sebutkan penguasaan harta tanpa hak disebut dengan nama apa? Mencuri. Ya. Tapi dia lebih daripada itu. Bisa bermana mencuri, merampok, memaksa. Yang jelas dia menguasai harta tanpa apa? Tanpa hak. Jelas? Baik. Kemudian Syaukani rahimahullah ta'ala berkata Ya'tam al-ghasib Wa ya'yibu alaihi raddu ma'akad Ya, orang yang ghasib Orang yang mencuri atau mengambil harta tanpa hak ini Ya Dia berdosa Dia berdosa Dan dia wajib untuk mengembalikan Apa yang dia ambil Nah, ini dari konsekuensi Kalau dia mencuri, keharusannya konsekuensinya Pertama dia berdosa dengan perbuatannya mencuri. Karena apa? Itu adalah dosa yang diterangkan di dalam syariat. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya, konsekuensi yang kedua kalau dia mencuri, maka apa? Dia wajib untuk mengembalikan barang yang dia curi. Ya. Dia kembalikan barang yang dia curi, kalau barang itu masih ada bersamanya jelas kalau barangnya sudah tidak ada lagi maka dia kembalikan yang semisal dengannya atau dia bayar nilai dari barang itu atau dia bayar nilai dari barang itu ya, jadi ini konsekuensinya kalau ada yang mengambil barang tanpa hak kalau dia mengambil barang tanpa hak dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan hal ini ya. akan tidak bolehnya seorang itu mengambil ya harta saudaranya walaupun dia main-main juga tidak boleh dia ambil ya la ya'khudanna ahadukum mata'a ahihi jaddan wala la'iban jangan salah seorang dari kalian itu mengambil perhiasan saudaranya atau barang milik saudaranya jaddan sungguh-sungguh wala la'iban atau main-main tidak boleh Wahidah akhada ahadukum asa akhihi Faliyaruddaha alihi Wabila salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya Maka hendaknya dia kembalikan kepadanya Dikembalikan kepadanya Jelas ya Baik Jadi itu ketentuannya Wajib dia kembalikan Rincian pengembaliannya bagaimana Dilihat kalau barangnya masih ada Barang itu yang dia kembalikan Kalau barangnya sudah rusak atau sudah hilang Sudah dijual Maka dia wajib mengganti Sesuai dengan barang apa Yang diambil Kalau dia bisa mengganti sesuai dengan barang Kalau tidak dia membayar dengan apa Dengan nilai Barang itu berapa nilainya Berapa harganya Dia berikan harganya Kemudian kata beliau Wala yahillu ma numri'in muslimin Illa bitibatin min nafsi Ini potongan dari hadith ya Yang kita katakan hadithnya hasan وليس لإرق ظالم حق يا بربيك تحركتني هذه وليس لإرق ظالم حق لأن تدالا بلا أرد صورا ظالم حق يا يعني بطاقة من الحديث بطاقة من سبو حديث سوى برلالو برسامة كتا يا لماذا برلالو يعني أول حديث نيتو من أحيا أرضا فهي له وليس لإرق ظالم Hakun, ya siapa yang menghidupkan sebuah bumi maka bumi itu miliknya, lahan itu miliknya. Hah? <laughs> ya sudah, sudah jelas kalau disebut lahan. Ya. 
Walaysa al-ir ki zalimin haq Ya jelas Potongan yang terakhir ini Ini datang dalam hadith Urwa ibn Zubair Ya Dan hadithnya ada kelemahan Hadithnya ada kelemahan Dilumahkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah ta'ala Jelas ya Dan Urwa ibn Zubair bukan sahabat Ya maka riwayatnya dari Nabi Mursal Ya Tapi Kandungan dari hadith ini Ini adalah kandungan Yang benar ya. Jadi maknanya Laisa li'irki zalimin haq Tidak ada pada urat Seorang yang zalim itu apa? Haq Kalau si zalim ini ya, Dia datang ke tanah yang sudah dihidupkan oleh saudaranya Kemudian dia Melakukan kegiatan di atas tanah itu Agar supaya dia dikatakan Yang menghidupkannya Maka ini adalah perbuatan apa? Perbuatan balim Tidak ada hak untuknya Tidak ada hak untuknya Jelas ya Ini maksudnya Kemudian kata beliau Wa man zara'a fi ardi qawmin bi gairi itnihim Falaysa lahu min azzar'i shay'un Walahu nafakatuhu Siapa yang Menanam Di tanah satu kaum tanpa izin mereka Maka dia tidak mendapatkan bagian Apapun dari Tanah itu Dan Untuk dia nafkahnya Untuk dia apa yang dia apa Dia keluarkan ya. Ini berdasarkan Hadith Rafi Ibn Khadij Riwayat Imam Ahmad Abu Daud Ibn Majah Tirmid dan selainnya ya, Hadithnya sahih Nabi SAW bersabda Man zara'a fi ardi qawmin digiri itnihim Falaysa lahu min azzar'i shay'un Walahu nafakatuhu ya, Siapa yang menanam Di tanah Sekelompok orang Di tanah satu kaum Dia tanam tanpa izin mereka Maka dia tidak mendapat bagian sama sekali dari apa? Dari tanaman itu Dan untuk dia nafkah yang dia apa? Dia keluarkan Jadi kalau dia sudah tanam ha? Dia tidak dapat bagian sama sekali Karena dia tanami tanahnya siapa? Tanahnya orang Tapi sepanjang dia sudah mengeluarkan biaya Maka biaya ini diberikan kepada Kepadanya Berapa nafkah yang dia keluarkan Berapa biaya yang dia keluarkan Itulah yang dia dibayar dengannya Jelas ya Baik Kemudian kata beliau Oman garasa fi ardi gairihi garasan rafa'ahu Ya siapa yang menanam Di bumi orang lain ya, Di tanah orang lain Dia tanam sebuah tanaman Maka hendaknya dia angkat tanaman itu ya, Silahkan dia cabut Ya dia bawa ke tempat lain ya, Dia bawa ke tanahnya yang merupakan apa? merupakan haknya. Ya, jangan dia tanam di tanah orang. Dan ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau wala yahillul intifa bil maktub. Dan tidaklah halal. Ya, tidaklah halal seseorang itu mengambil manfaat dari apa yang dia kuasai tanpa hak. Ya. Apa yang dia kuasai dari harta orang tanpa hak. Tidak boleh dia. menggunakannya dan telah dapat datang ancaman-ancaman yang sangat keras ya di dalam hal ini di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man dhalama shibran min al-ard tawaqahu Allah min sab'i aradid siapa yang mendzalimi satu jengkal dari tanah maka dia akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat tujuh bumi ya tujuh bumi akan digantungkan di lehernya ya sallallahu alaihi Ya, dan banyak lagi hadith-hadith yang semisal dengan ini Yang menunjukkan bahwa Tidak boleh seorang mengambil manfaat Dari Barang yang dia curi Kemudian kata beliau Man atlafahu fa'arihi mitluhu wa qimatuhu Siapa yang Apa Merusakkan ya, Atau menghancurkan Yang memusnahkan Barang yang dia curi itu Maka dia wajib untuk mengganti yang semisal dengannya ya. Wajib untuk mengganti Yang semisal dengannya Atau dia mengganti harganya Atau dia mengganti apa? Harganya Baik Dan Ini adalah hal yang sudah kita terangkan Sebelumnya ya, Dan perkara yang Perkara ini adalah perkara yang jelas
Nah. Dan sudah pernah berlalu ya bersama kita tentang apa namanya? Uh, al-Musarrah ya dikembalikan Al-Musarrah itu bar, uh, hewan yang diperah susunya. Kemudian ternyata susunya itu tidak ada. Ya, maka dikembalikan dan dibayar apa? Satu sok dari apa? Dari korma sebagai nilai susu yang diambil. Ya, kalau seperti ini aja didetailkan, padahal dia sebenarnya tadi sebelumnya apa? Akad ya jual beli cuman di sini ada bentuk penipuan apalagi kalau dia mengambil tanpa apa tanpa hak ya ini harusnya dia lebih harus menjaga mengembalikan yang semisal dengannya atau dia kembalikan harganya kalau memang dia sudah rusak baik kemudian kata beliau rahimahullah taala dalam pembahasan berikutnya kita bulit ya kita tentang al it Al-Itik adalah apa? Pembebasan budak Nah Itu yang dimaksud dengan Al-Itik Iya Al-Itik secara bahasa Lawan dari Ar-Riq Lawan dari perbudakan Ya dan dia adalah kebebasan Yang membebaskan Dan secara istilah Al-Itik adalah Tahrirul Raqabah وَتَخْلِيْسُهَا مِنَ الرِّقْقِ Al-Itiq adalah pembebasan dari perbudakan dan atau uh, pembebasan uh, leher budak dan membebaskannya dari perbudakan itu secara apa? secara istilah dan Al-Itiq ini adalah hal yang disyariatkan dan syariatannya di dalam Al-Quran ada dalam hadith Rasulullah SAW Dan disepakati oleh para ulama ya. Ada pun dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aufatku raqabah ya, Dari amalan soleh yang disebutkan Atau dia membebaskan apa? Seorang budak Ini pembebasan mutlak Dan dalam Al-Quran sudah berlalu bersama kita Bentuk-bentuk pembebasan di dalam masalah apa? Di dalam masalah kafarah Ya untuk membayar kafarah maka dibebaskan dari apa? Dibebaskan dengan budak sebagai amalan yang salih membayar kafarahnya. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iya. Dan ini hadisnya dari ada hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Man a'taqa raqabatan muslimah a'taqa Allah bi kulli 'udwin minha Uduan minhu minan nar Ya hatta farjahu fi farjihi Nah Rasulullah bersabda siapa yang membebaskan seorang budak muslim ya, Dia budaknya muslim Rokoba itu Ya budak ya Boleh laki-laki boleh apa? Perempuan Siapa dia membebaskan seorang budak muslim Maka Allah akan membebaskan untuknya Setiap anggota tubuh Ya Orang yang membebaskannya akan dibebaskan dari api neraka Setiap anggota apa? Anggota tubuhnya ya. Jadi Kalau dia bebaskan dari budak ini seluruhnya Maka seluruh anggota tubuhnya akan dia apa? Dibebaskan dari api neraka Hatta farjaha Hatta farjahu bifarjihi Sampai kemaluannya itu dibebaskan Karena dia membebaskan apa? Kemaluan dari budak itu Maksudnya budak itu Bebas semuanya ya. Jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ya membebaskan budak ini. Dan Syukari di sini berkata, afdalu riqabi anfasuha. Riqab pembebasan budak yang paling afdal adalah yang paling mahalnya, yang paling bernilainya. Ya. Dimaklumi ya bahwa budak itu berbeda-beda. Ya, harganya dan nilainya juga berbeda-beda. Ya, jelas ya? Sebab ya namanya manusia ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan, yang punya keistimewaan, keistimewaan tentunya ini berbeda dengan orang yang tidak mempunyai apa? Keistimewaan. Karena itu yang paling berharganya kalau dia bebaskan, maka itu yang paling apa? Paling afdalnya. Ya, dan ini adalah hadis Abu Dar riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Dar bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" 
Yang berkata oleh Rasulullah Amanan apa yang paling akbar Kata beliau Al-imanu billah Adalah iman kepada Allah Wal jihadu Fi sabilillah Yang kedua jihad di jalan Allah Nah Kultu Jadi iman billah dan jihad fi sabilillah Kultu ayur riqabi asban Maka saya bertanya wahai Rasulullah Budak apa yang paling afdal kalau dibebaskan Kata beliau Anfas Anfasuha inda ahliha Wa aksaruha samanan Yang paling berhak dibebaskan adalah Yang paling nafisnya Bagi pemiliknya ya. Yang paling banyak keistimewaannya Jelas ya Wa aksaruha samanan Dan yang paling banyak harganya Yang paling mahal Nah Jelas Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini dalil ya tentang apa disyariatkannya pembebasan dan sepakat ya kaum sepakat kaum muslimin tentang syahnya pembebasan ini ya dan itu adalah amalan yang saleh apabila dilakukan. Nah, dan budak itu bisa bebas dengan beberapa perkara atau beberapa sebab yang menyebabkan dia bisa bebas. Ya, sebab yang pertama ada yang membebaskan budak karena dia takarruf kepada Allah. Karena apa? Takarruf kepada Allah. Jadi ya, tidak ada sebab, tidak bayar kafarah, tidak pula ini, tidak pula. Ya, dia ingin beramal salih membebaskan apa? Membebaskan budak. Maka ini sebab yang pertama, takarruf kepada Allah. Sebab yang kedua karena nadar dan kafarah. Karena nadar dan kafarah. Sudah berlalu ya. Di beberapa pembahasan. Ya. Ada Kafarah kafarah yang dia apa? Dan disyaratkan dengan apa? Diberikan dengan pembebasan budak. Apa yang sudah berlalu bersama kita? Ayo. Hah? Di dihar satu. Hah? Di puasa. Terus? Hah? Apa? Haji? Haji enggak ada membebaskan budak. Menyembelih kambing. Hah? Hah? Puasa sudah. Apa? Apa? Gempa? Saya nak dengar. Baik. Lian tidak ada di Lian. Apa yang dibebaskan di Lian? Ah, di jihad. Ya, itu lain ya. Sekarang kita di dalam masalah kafar kafar. Ya. A- akan datang lagi nanti di bab nadar. Ya. Bab nadar dan sumpah. Ini ada apa? Ada pembebasan di situ. Akan datang. Kemudian akan datang lagi nanti juga di bab tentang membunuh. Ya. Kalau yang membunuh apa? Salah tidak sengaja. Ini akan datang penyebutan kafarnya. Juga salah satunya adalah apa? Membebaskan budak. Ya, ini sebab yang kedua ya, karena kafarah atau karena nada. Kemudian yang ketiga karena karabah. Pembebasan karena apa? Karena kerabat. Ya. Yang memiliki misalnya budak itu kerabatnya maka dia wajib dibebaskan. Akan datang penjelasan. Tapi saya sekarang mau mengurut dulu apa sebab pembebasan. Ini sudah yang ketiga. Yang keempat karena adanya al-muslah. Ya. Dia misalnya mentolimi budaknya. Ya. Dia mentolimi budaknya sehingga dia apa hilangkan sebagian kupingnya misalnya. Atau dia ya, perlakukan apa dia buat mutlah pada ada catatan cacat cacat pada budaknya dia perbuat. Maka ini dia wajib membebaskan. Kalau dia lakukan itu maka dia apa? Wajib untuk membebaskan. Kemudian yang keenam Ya, dibebaskan karena dengan sholat At-tabi'id Karena budak kita adalah budak Muba'ab ya. Nah ya Budak muba'ab Kita adalah budak yang dibebaskan sebagiannya ya. Jelas Ini mungkin akan lebih kita terangkan Kemudian yang keenam ya Dia membebaskan karena memang Dilarang dia menahannya Dilarang dia apa Menahannya Ya, ini enam sebab. Ya, rinciannya akan lebih dirinci nanti di dalam apa? pembahasan. Baik. 
Kata Syukari rahimahullah ta'ala Telah menjelaskan Keutamaan pembahasan burat ya. Yang kedua kata beliau Wa yajuzu an'ibku bisyarqil khidmah Wa nakwiha Nah Ini tentang pembahasan bersyarat ya, Dan boleh Seorang membebaskan Budak dengan syarat ya, Dia melayani Apa dengan syarat Dia membantu melayani Atau yang semisal dengan itu Dan ini berdasarkan hadith Ummu Salama Atau hadith Safina Ruyat Ahmad Abu Daud dan Nasai Ibn Mahya Safina berkata A'atakatmi Ummu Salama Wa syaratat aliyya an akhduma An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'ash Kata beliau, Ummu Salama membebaskan saya. Tapi Ummu Salama mensyaratkan kepada aku, kamu bebas tapi dengan syarat kamu membantu dan melayani Rasulullah sepanjang Rasulullah masih hidup. Jelas ya? Jadi ini persyaratan boleh. Persyaratan yang seperti ini apa? Boleh. Kemudian yang kedua, ya. Yeah. Kata Syokani berikutnya pembahasan yang ketiga tentang kepemilikan budak yang masih semaram. Waman malaka atau waman malika rahimahu ataqa alaihi. Ya. Siapa yang memiliki rahimnya, misalnya kerabatnya, ya dia miliki orang yang semaram dengannya dia miliki, maka itu dia wajib untuk membebaskannya. Ya, ya. Dan ini ada sejumlah hadis disebutkan di sini oleh Syokani, tapi sayang. Seluruh hadisnya adalah apa? Seluruh hadisnya adalah lemah. Tapi masalah ini sendiri, ya oleh para ulama dianggap sebagai masalah yang benar. Ya ditunjukkan oleh ya, konsekuensi umum yang dipegang ya oleh para sahabat dan para tabiin bahwa mereka memandang siapa yang mem- yang memiliki ya budak dan itu adalah punya hubungan kerabat dengannya. Misalnya, ya ada budak. Ternyata itu adalah apa? Saudaranya Masuk ke dalam kepemilikannya setelah dia periksa ternyata apa? Saudaranya Maka ini wajib dia apa? Dia bebaskan Nah Jelas ya Kemudian kata beliau rahimahullah Wa man matala bimamlukihi Fa'alaihi ayu atiqahu Wa illa a'taqahu al-imamu amil hakim ya. Siapa yang melakukan muslah Kepada budaknya Yang mutlah ini Seperti saya sebutkan tadi Dia hinakan budaknya Apakah dengan dia pukul Sangat keras Dia tinju Atau dia Dia apa namanya Dia Dia cacati Ya Jelas Ini mutlah Ya Maka dia wajib Membayar tafara dengan cara Membebaskan budak itu Di dalam hadis Ibn Umar riwayat muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man latama mamlukahu aw darabahu fa kafaratuhu ay yu'tiqahu." Siapa yang meninju budaknya, ya, atau dia memukulnya, maka kafaranya adalah apa? Dia membebaskannya. Ya, perhatikan ya, tidak boleh ditinju, tidak boleh dipukul. Ini menunjukkan bahwa perbudakan ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia dia adalah apa? penghinaan. Ya. Jelas ya Ini bukan penghinaan Tapi ini adalah mengangkat Yang menghilangkan maksadat Dan mewujudkan padanya apa Kemaslahatan ya. Sebab Orang-orang kafir yang ditawan Kemudian dijadikan budak ya, Kalau mereka tidak hidup bersama kaum muslimin Ya mereka akan tetap hidup Di atas kekufurannya Yang tidak ada aturan Ya di dalam kekufuran tersebut Mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan Berbuat kerusakan di muka bumi Tapi kalau dia hidup bersama kaum muslimin Pasti semuanya terukur Dengan ukuran apa? Syariat, walaupun mereka punya kejelekan Kejelekannya akan apa? Tertahan, selain daripada itu ya, Mereka bisa Mengambil akhlak yang baik dari umat islam Dan ada anjuran Bagi siapa yang memiliki budak, diajari Dia masuk islam, kemudian diajari Ya, kemudian kalau dia bebaskan kemudian dia nikahi maka dia dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Ya, maka sebenarnya perbudakan ini ini adalah lahan amalan saleh yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kaum mukminin. Saling memanfaatkan. 
Ya, jadi kalau lihat dari sisi-sisi kemanusiaan di dalamnya, ya, sisi kemanusiaannya lebih banyak. Jadi dalam hal tersebut, ya, dan keberadaan dia terikat dan menjadi kepemilikan seseorang itu bukanlah hal yang apa namanya dikatakan sebagai hal yang merendahkannya secara mutlak. Betul kedudukannya di bawah, tapi bukan artinya menunjukkan hal yang menghilangkan makna kemanusiaan di dalamnya. Jelas sampai sini ya. Baik. Ya, sebab di malam di dalam kehidupan pun ada yang menjadi pemimpin, misalnya ada yang menjadi bawahan. Ya bawahan ini bukan artinya dia bawahan kita bermana tidak ada kemanusiaannya sebagai bawahan. Ya, kan begitu. Ya. Maka ini adalah hal yang sendanya diperhatikan. Ya, sebab di masa ini kaum munafikin itu mencela umat Islam dari beberapa sisi. Sisi yang paling banyak mereka angkat ini di masalah perbudakan. Ya, jelas ya di masalah perbudakan. Mereka menganggap bahwa syariat Islam ya sangat apa jelek dengan syariat perbudakan ini. Ya, dan antum setelah mendengarkan bagaimana Islam mengatur dalam perbudakan, dan apa maksud dan tujuannya, subhanallah, tidak ada yang nampak kecuali apa hikmah, kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia yang diperbudak maupun yang apa namanya memperbudaknya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya. Ya, jadi ini dalilnya ya. Kemudian di antara dalil lain juga apa? E, kisah Muayyah bin Hakam As-Sulami, bagaimana Muayyah bin Hakam As-Sulami apa? Membebaskan budaknya. Ya, sebab Muayyah bin Hakam As-Sulami waktu itu dia dia sedih. Budaknya ini disuruh jaga kambing, kambingnya hilang satu. Ya, dimakan oleh serigala. Maka dia pun membalimi budaknya. Ya, maka kafaranya dia apa? Dia bebaskan budak perempuan ini. Dia bawa kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya. Pertanyaan yang dia malumi tentang masalah apa? Ain Allah. Dia berkata, Fisama. Ya, di atas langit. Ya, Nabi bertanya, di mana Allah? Maka budak ini menjawab, di atas langit. Ya, kemudian, Nabi bertanya lagi kepada Yaman, Ana siapa saya? Budak perempuan itu berkata, Engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi etik hak tainah mukminah bebaskan dia sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah jelas ya maka perhatikan bagaimana budak perempuan ini sudah terdiri sampai sedemikian rupa tauhidnya ya ini masalah atau bukan ya masalah yang sangat besar ya membebaskannya dari api neraka ya. kalau dia di atas kekufurannya dia di mana dalam neraka wali alhamdulillah ya jadi untuk Kemaslahatan dirinya Untuk kemaslahatan manusia Kalau dia tetap di atas kekafirannya Maka kekafiran itu akan Mengarah untuk mengikuti segala, segala jalan Kejelekan yang dibisikan oleh syaitan Ya Jelas Maka setelah dia berada di dalam Kepemilikan umat Islam dan aturan umat Islam Maka akan menjadi baik Di dalam hal itu Kemudian kata beliau Waman a'taqa syirkan lahu Fi abdin Bamina li syurakaihi Nasibahum ba'da taqwim Wa illa atapa nasibahu faqat Wastus'i al-abad Nah Ini permasalahan tentang Apabila seorang syarikat Membebaskan budak Milik bersama Sekarang ada budak misalnya Milik tiga orang ya, Salah satu dari tiga orang ini Dia bebaskan miliknya Karena milik tiga orang dia punya suapa seperti tiga dikatakan kamu dari kepemilikan saya kamu bebas jelas ya maka kalau ada yang membebaskan budak seperti ini maka Nabi saw memberikan anjuran dalam hadis ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim man a'ta pasirkan lahu fi abdin kana lahu malun yablu kusaman al abad kui mal abad alihi kima tal adil fa a'ta shurakahu khisafahum wa a'ta al abdu alihi wa ataqal alaihi al-abd wa illa faqad ataqa alaihi ma ataq nah jelas ya dan di dalam uh, akan datang lagi uh, baik saya baca dulu uh, terjemahannya eh, ibnu ibnu umar nabi bersabda siapa membebaskan seorang budak yang dia bersyirikat dalam budak itu dan orang yang membebaskan ini punya harta ya yang mencukupi untuk membebaskan budak Pertandanya budak yang dia bebaskan dihitung berapa nilainya? Ya, dihitung berapa nilainya? 
Ya, kalau dia bersyariat misalnya tiga orang, budaknya nilainya 100 juta misalnya. Ya. Atau anggaplah 140 120 juta misalnya nilainya. Jelas ya, budaknya. Dia uh, milik tiga orang. Dia bebaskan milik dia. Kalau dia punya harta, dia bebaskan, maka dia tambah berapa? 80 juta diberikan kepada syarikatnya, dia bebaskan sempurna. Jelas ya? Kalau dia tidak punya, sudah berarti kewajibannya dia sudah bebaskan apa? Apa yang dia miliki. Nah, sisa berikutnya, ada hukum berikutnya. Ya, di sini Syokani terangkan dua hukum ya. Jadi kalau dia bebaskan, dia punya syarikat. Pertama begini, dia berusaha membayar kepada syarikatnya. Dia tanya berapa harga budak itu, dia lunasi semuanya. Kemudian dia bebaskan, sempurna. Ini yang pertama, kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan miliknya saja. Ya. Terus budaknya bagaimana? Berarti budaknya sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Tidak bebas. Ya. Kan begitu? Maka ini ada tuntunan dari Nabi dalam hal ini. Diterangkan dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man a'taqa shiqafan min mamluk fa alayhi khalatuhu min mali." Siapa yang membebaskan sebagian dari makhluk, bagiannya dari uh, bagiannya dari mamluk, dari budak, maka hendaknya dia bebaskan seluruh budak kita dari hartanya. Fa'in lam yakul lahu mal, kalau dia tidak punya harta, kuwimal mamluk kimatal adl. Maka si mamluk ini, budak ini diberikan kimanya dengan kima apa? harga seadilnya ya tsumma yustas'a fi nasibil ladhi lam yu'taq ghayra mashkukin alayhi kemudian serta itu di istis'a ah, ini lah pembahasan apa di sini istis'a ah. ya pada uh, bagian orang yang belum dibebaskan tanpa memberatkannya ghayr mashkukin alayhi tanpa memberatkan si budak nah di sini tiga bentuk pilihan Ada tiga ketentuan. Yang pertama, seorang yang bersyarikat ingin dia bebaskan seorang budak, ingin dia bebaskan bagiannya. Pilihan yang pertama, dia bebaskan dulu seluruhnya. Ya, dia bayar kawan-kawannya yang bersyarikat di situ dia bayar semuanya. Ya, dia tanya berapa harga budak ini dari harga itulah dia bayar seluruh syarikatnya. Kemudian dia bebaskan. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan apa? Hah? Bebaskan bagiannya saja. Kalau dia punya bagian sepertiga, dianggap sepertiga ini kamu bebas. Jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, si budak ini oleh orang yang lainnya, pemilik yang lainnya, syarikat yang lainnya, harus diistisa. Istisa apa? Diizinkan untuk dia berusaha. Ya, dibebaskan dia berusaha untuk menutupi kekurangan dari bayaran. Untuk menutupi apa? Kekurangan dari bayaran. Jadi si budak diizinkan dia berusaha untuk apa? Menutupi apa? Menutupi kekurangan dan membayar syarikat yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala yasihu syartul wala'i li ghairi man a'taq." Dan tidak syah. Ya, tidak syah ada pensyaratan wala untuk selain yang membebaskan. Ya, ini penjelasan tentang wala. Wala itu artinya apa? Hah? Penisbatannya, ya, penisbatannya, jelas. Ini budak, dia menjadi wala. Kalau dia bebaskan, dia menjadi wala bagi siapa? Bagi yang membebaskannya, bagi yang membebaskannya. Dan ini punya hukum-hukum. Ya, kalau dia meninggal nanti, si budak misalnya meninggal, maka orang yang membebaskannya ini, dia punya hak. Dari sisi warisan bil wala ini akan datang nanti pembahasannya di bab warisan kapan dia mewarisi bil wala jelas ya ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah bersabda di dalam hal ini inna mal walau liman aktaq sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan dalam hadis Aisyah ya kait bukhari muslim dalam apa namanya konteks yang beraneka ragam dan sangat panjang kisah tentang barirah Ya, yang dibebaskan. Di mana apa Aisyah ingin membebaskan Barira tapi keluarganya mensyaratkan walaknya milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi berkata, "Innamal wala'u liman a'taq." Ya, wala itu bagi siapa? Ya, ingin membebaskan. Walaknya bagi siapa yang membebaskan? Ya, kalau misalnya Aisyah membebaskan, maka walaknya milik siapa? Aisyah radhiyallahu taala. 
Kemudian kata beliau rahimahullah wa yajuzu tadbir fa ya'tiqa bi mauti malikihi wa idza ihtaja al maliku jaza lahu bai'uhu. Ya ini penjelasan hukum berikutnya tentang budak al mudabbar. Istilahnya budak apa? Al mudabbar. Kenapa dikatakan mudabbar? Dari kata dubur. Dubur itu adalah sesuatu yang paling ujung dari sebuah perkara. Ya ini perkara Ujungnya, paling luarnya itu disebut apa? Dubur. Karena itu belakang manusia disebut dubur sebab dia apa? Ujungnya. Jelas ya? Dikatakan dubur. Ya. Baik. Jadi ya, dia katakan mudabbar. Kenapa? Sebab budak ini oleh tuannya dikatakan kamu bebas. Ya. Kamu bebas apabila saya meninggal. Ya. Apabila apa? Saya meninggal. Jadi kebebasannya itu diberikan kalau dia meninggal. Karena itu dikatakan mudabbar sebab memang apa? Dia di ujung kehidupannya baru apa? Di ujung kehidupan pemiliknya baru dia bebas. Jelas ya? Nah, dan mudabbar ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya. Dan hal yang disyariatkan ada nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan di sini Syaukah ini menjelaskan hukum yang lain. Kalau misalnya si pemilik ternyata dia sudah berkata kepada budaknya sudah kalau kamu kalau saya meninggal nanti kamu bebas. Ternyata di tengah jalan berjalan beberapa tahun, ya, ternyata tuannya perlu untuk menjual budaknya. Ya. Apa kemudian dia jual? Ya, Syukari menjelaskan kalau dia perlu pemilik perlu maka dia boleh untuk apa? Menjualnya. Nah ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim. Anak rajulan ataqa gulaman. Ya, jangan ada kesalahan kayaknya. Anda ini yang tertulis. Kalau tidak salah, anda buri dalam riwayatnya. Nah, lagi nanti kita percaya. Ya. Seorang lelaki membebaskan budak dari dubur. Pah, apa namanya? Yaitu budak muda bar. Pah saja. Lalu orang itu perlu. Pah kata kun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengambilnya. Papa lah manusia syarih ini. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin membelinya? Dari saya, pastara aku Nuaim bin Abdullah bicara wakada wada pak aku ilahi. Maka Nuaim bin Abdullah memberinya dengan harga sekian dan sekian, lalu mengembalikan, lalu harga itu diberikan kepada siapa? Kepada tuannya. Jelas ya. Maka ini menunjukkan bahawa boleh menjual budak muda bar kalau memang ada keperluan. Kalau memang ada apa? Ada keperluan dan dia tidak bisa sang yuri berhutan tidak mampu lagi dia bebaskan. Dia lunas hutangnya dari jalur yang lain. Ya, dengan, kecuali dengan cara dia membas, menjual budaknya Maka ini tidak ada masalah Sebab yang asalnya masih haknya Kemudian kata beliau rahimahullah Wa tajuzu mukatabatul mamluk Ala marin yuaddihi Fayasiru indal wafai khurra Wa ya'tiku minhu Biqadri ma sallam Wa idha ajiza an taslimi Manil kitabah ada syirik Ya Ini tentang budak al-mukatabah sekarang Ya tadi al-mudabbar dan hukum-hukumnya telah kita terangkan. Sekarang al-mukatabah dan hukum-hukumnya. Al-mukatabah itu adalah budak yang telah terjalin perjanjian antara dia dan antara apa? Antara pemiliknya. Ya, bahwa kamu hargamu sekian misalnya. Ya, kamu boleh bebas tapi kamu lunasi harga itu. Di, di, diberikan apa? Tulisan mukatabah. Ya, jelas ya? Ya misalnya kamu harganya 10 juta, kamu lunasi 10 juta ini dalam 10 tahun. Ya. Kamu misalnya harganya 100 juta, kamu lunasi dalam berapa? 10 tahun. Ya. Maka dia berusaha untuk mengembalikan setiap tahunnya 10 juta. Ya, diberikan. Jelas ya? Dia berusaha selama 10 tahun. Inilah al-mukatabah. Jelas ya? Jadi mukatabah kata penulis adalah hal yang diperbolehkan. Boleh melakukan mukatabah terhadap harta. Dan ini dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Fakatibuhum in alim tum tihim khaira. Maka lakukan lah mukatabah dengan budak itu. Kalau kalian tahu bahawa padanya ada apa, ada kebaikan. Kalau diketahui orang tersebut ada kebaikan, maka tidak ada masalah. Jelas ya. Nah, dan budak mukatabah ini yang telah kita bahas di bab zakat, mereka bisa dibantu dengan apa? Ha? Dengan zakat Demikian pula budak yang berada di istis'a Yang tadi Bisa dibantu dari zakat untuk membebaskan apa? Membebaskan dirinya Ya 
Jadi dia lakukan mukatabah terhadap sejumlah harta yang harus dia serahkan. Dan ketika dia telah tayasiru indal wafah, maka ketika dia sudah melunasinya, tayasiru furran, dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Ya, wa'atikumin hubi qadri masallam. Ya, baik, sekarang muncul permasalahan. Kalau ternyata dia sudah serahkan misalnya, sudah terjadi akad perjanjian, sudah Ya, kita lakukan mukatabah. Perjanjiannya begini, kamu bayar sekian dalam sekian tahun. Ya, sudah terjadi perjanjian. Dia sudah mulai masuk bekerja, dia bayar, dia bayar, dia bayar. Baru bayar sepertiganya, setelah itu tidak mampu lagi. Dia membayar ya. Apa yang terjadi kalau begini? Ya, kalau dia sudah bayar ketiga, dia, sepertiga misalnya kata Syukani, maka dia telah membebaskan dirinya sekadar dengan apa yang dia sudah serahkan. Jelas ya? Wa ida ajiza an taslimil mal malil kitabah kalau dia tidak mampu menyerahkan malil kitabah sudah jatuh tempo belum diserahkan sudah lewat misalnya maka dia kembali sebagai apa? Kembali dalam permudakan. Jelas ya? Ini hukum berkaitan dengan al-kitabah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah wa man istaulada. Ya. Wa man istaulada amatahu Nah, berkaitan dengan mukatabah tadi ada satu poin lagi. Jadi kalau dia tidak mampu menyerahkan seluruh harta, maka dia kembali sebagai apa? Sebagai budak. Baik, sekarang misalnya dia tidak mampu, mukatabah tidak mampu. Ya, ada orang lain yang mampu untuk membebaskannya. Ya, maka boleh saja mukatabah ini dibeli lagi oleh apa? Orang lain. Ya, dibeli oleh orang lain, mereka yang membebaskan. Sebab Barirah radhiyallahu taala anha, ya budak dari Aisyah Keluarganya melakukan mukatabah terhadap siapa? Barira. Ya, melakukan mukatabah. Jadi sudah mulai mereka bayar. Jelas ya? ya? Kemudian Aisyah berkata, saya akan membebaskan kamu. Tapi, walakmu adalah milik saya. Jelas ya? Keluarga Barira berkata, tidak. Bebaskan saya, tidak apa-apa. Tapi walak milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi pun mengucapkan hadis yang telah kita baca. Inna mal walau. Apa? Liman a'ab Sungguhnya wala bagi siapa yang membebaskan Kemudian kata beliau Wa manis tawlada amatahu Lam yahilla lahu bay'uhu Wa atapat bimotihi Wa tanjizihi Li'ibkihi Ya Atau wa tanjizihi li'ibkihi Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah Siapa yang apa Membuat budaknya itu melahirkan Ya budak perempuan yang melahirkan maka tidak halal baginya menjual budak itu. Jelas ya? Tidak halal baginya untuk apa? Menjual budak tersebut. Nah, ini penjelasan tentang masalah budak yang telah apa? Ya. Budak yang telah dia gauli sampai budaknya sudah apa? Melahirkan. Sampai budaknya melahirkan. Apakah ya, budak ini boleh dia jual atau tidak? Apa kebudak ini boleh dijual atau tidak? Ini permasalahan oleh Ashokani dipandang bahwa hadis-hadis yang warid dalam hal ini ini adalah hadis yang syah. Ya, adalah hadis yang apa? Yang syah. Tidak boleh seorang itu menjual budaknya. Tidak boleh seorang itu menjual apa? Yang menjual budaknya. Apabila budak perempuan itu sudah melahirkan darinya. Ada hadis-hadis yang dijelaskan di sini. Ya. Tapi kebanyakan dari hadis-hadis ini ada kelemahan. Karena itu terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Ya di dalam hadis-hadis ini. Ya kebanyakan para ulama berpendapat dengan hadis. Ya mereka berpendapat bahwa apa dia budak itu tidak halal untuk dijual. Dan sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat bahwa budak-budak tersebut boleh untuk dijual. Boleh untuk apa? Dijual. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama dan Asy-Syaukani di sini rahimahullah menguatkan pendapat yang mana? Yang pertama, pendapat jumhur bahwa kita halal dia jual ke, sebab beliau memandang bahwa hadis-hadisnya dari seluruh jalan-jalannya bisa dikuatkan. Ya. Baik, kemudian kata beliau wa atafat bi mautihi dan budak ini bisa bebas dengan apa? Dengan meninggalnya. Ya, jadi kalau si tuannya yang 
apa namanya tuannya sudah meninggal dan si budak perempuan ini sudah melahirkan anak tuannya maka dia ketika tuannya meninggal maka dia pun menjadi apa menjadi bebas nah kemudian kata beliau watanji zihi lekhihi ya dan dia wabitanji zihi lekhihi dia bebas karena dia meninggal atau dia bebas karena memang sudah disiapkan untuk dia bebaskan sudah disiapkan untuk dia bebaskan jadi kalau sudah seperti ini keadaannya dia menjadi bebas ketika keadaan tersebut sudah ada apakah ketika dia meninggal ataupun tuannya sudah membebaskannya baik ini sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah apa al etik ya saya ini pembahasan ya kita seperti yang saya sebutkan ya pembahasan pembahasan ya dibahas Ya, dan ini dari bab al-ilm seorang mengetahuinya dan melihat keindahan syariat. Ya, walaupun sekarang ini pembahasan ini tidak ada yang apa memerlukannya sebab ya tidak ada budak yang dibeli, ya, tidak ada budak yang diapa untuk saat ini. Tapi di masa mendatang ini pembahasan adalah hal yang apa hal yang berjalan ya, dan hal yang diperlukan sebab jihad fi sabilillah itu dikabarkan oleh Nabi akan tegak sampai apa hari kiamat. Ya, akan tegak sampai hari kiamat. Sepanjang dia masih tegak sampai hari kiamat, tetap harus ada apa? Ya, harus ada budak yang ditawar. Jelas ya? Baik. Bagi ini hukum tetap berjalan. Ya. Berikutnya pembahasan tentang kitabul wakaf. Ya. Asal wakaf ini kita undur dulu ya. Hari ini Jumat ternyata saya lupa hari ini hari Jumat. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah setelah karena ini Jumat maka season sebelum duhur tidak ada sebab hari ini Jumat jadi nanti kita mulai lagi kapan pada duhur atau pada asar ya. pada Jumat atau pada asar ya jantung senangnya pada asar ya nggak apa kita pada asar ya, ya sekalian istirahat ya kalau sepekan istirahat ya tidak apa-apa insya Allah libur satu season untuk istirahat Nah. Baik, jadi setelah juta, setelah asar insya Allah taala kita lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin.